Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Netztopologien. Ja, was zur Hölle sind Netztopologien? Das beschreibt in etwa, wie eure Rechner angeschlossen sind. Das bedeutet, ob sie über einen Bus angeschlossen sind, über einen Stern oder wie auch immer. So, ähm, jetzt, was ist das? Also das hier nennt sich Bustopologie. Das hat nichts mit dem Bus zu tun, mit dem man in die Schule fährt oder sowas, sondern es hat was damit zu tun, ob jetzt oder wie diese Rechner angeschlossen sind. Das bedeutet, dieser Rechner hängt an derselben Hauptader sozusagen oder am selben Hauptkabel wie dieser Rechner und wie dieser Rechner. Oder es muss nicht unbedingt ein Rechner sein, es kann auch ein Router sein. Das heißt, wir haben hier drei Geräte, drei Endgeräte, die über dieselbe, ähm, über denselben Bus, über dasselbe Kabel sozusagen im Internet hängen. Jetzt, wo ist denn heutzutage noch ein Bus im Einsatz? Also früher war tatsächlich auch über Kabel ein Bus der Standard. Heutzutage ist natürlich jeder, äh, hat seine eigene Verbindung zum Router. Naja, aber wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel WLAN angucken, dann benutzen wir da eigentlich immer noch einen Bus. Nur, dass dieser Bus kein Kabel ist, sondern das WLAN-Medium, sprich die Luft auf 5 GHz zum Beispiel. Also wenn wir 5 GHz WLAN benutzen, sind wir auf derselben Frequenz und somit auf demselben Medium, sprich im Prinzip haben wir einen Bus. Und deswegen ist es gar nicht so irrelevant, was da alles äh, so passiert, denn wir müssen hier natürlich auch davon ausgehen, wenn der hier anfängt zu senden und der hier auch anfängt zu senden, dann überlagern die sich irgendwann. Sprich, es passiert in etwa sowas. Ähm, der hier schickt hier rüber und kommt vielleicht bis hierher. Und dann kommt der andere und sagt, Edge, ich bin stärker als du, ich überlagere dich einfach und du siehst dein eigenes Zeug nicht mehr, was, was du gesendet hast. Und am Ende kommt keiner zu dem in der Mitte zum Beispiel oder nur einer oder es ist nicht ganz sicher, wer jetzt in der Mitte oder wer jetzt tatsächlich zu dem in der Mitte kommt. Deswegen muss man sich hier um Kollisionen kümmern, werden wir dann aber auch noch sehen. Okay, nächste Topologie ist die sogenannte Sterntopologie. Da haben wir in der Mitte irgendein Gerät, im Normalfall dann einen Switch oder einen Router, aber normalerweise eigentlich eher einen Switch, da wir uns auf Schicht 2 befinden. Ähm, und ja, dieser Switch, der regelt das alles so ein bisschen. Also der sagt, hey, der hat gesendet und zwar an den hier oben, also der hier unten rechts, hat an den oben gesendet, also leite ich den Verkehr von dem jetzt weiter nach da oben. Und wenn jetzt der gleichzeitig sendet, dann sagt der, warte mal ganz kurz, ich leite deine Pakete sofort weiter, wenn der Rest durch ist. Sprich, wenn der Datenverkehr von dem hier unten, bei dem da oben angekommen ist und dann bist du dran. Sowas in die Richtung. Da muss man sich dann aber um folgendes Gedanken machen. Wenn man hier in der Mitte einen Switch stehen hat und man hat sehr, sehr viele Teilnehmer hier rumstehen, dann muss irgendwie aufgeteilt werden, ähm, wie diese Daten jetzt behandelt werden, also wie die Daten möglichst effizient von A nach B durchgereicht werden. Und da gibt es auch einen Haufen Techniken, die ich euch noch zeigen möchte. So, und jetzt noch ein paar Namensgebungen einfach. Naja, ähm, man kann natürlich auch noch sagen, hey, das hier ist jetzt eigentlich kein Computer, das ist ein Unternetz. Also sozusagen, wir haben hier keinen Computer hängen, sondern wir haben hier eigentlich auch nur einen Router hängen. Ähm, Farbe muss schwarz sein und der Computer hängt einfach weiter hinten sozusagen, das heißt er ist an dem hier angebunden und da hängt dann vielleicht noch ein Rechner, den zeichne ich jetzt gerade nicht ein und hier unten haben wir auch nochmal sowas in der Art rumfahren, das heißt der Rechner hier, ups, so, äh, das ist jetzt einfach eine Namensgebung sozusagen. Hier hängt ein Switch in der Mitte oder ein Router und der managt wiederum den Verkehr von drei weiteren Routern, können natürlich beliebig viele sein und an denen hängen jeweils einige Computer, also Endgeräte. Ähm, dann spricht man von einer hierarchischen Struktur, aber im Endeffekt ist es ein Stern aus Sternen sozusagen. Also das ist ein eigener Stern, das ist ein Stern, und die Router in der Mitte bilden sozusagen auch nochmal ihren eigenen Stern und das natürlich dann auch nochmal ein Substern sozusagen. Das ist aber jetzt äh, nur eine Namensgebung, im Prinzip ändert sich dabei nichts besonders. So, ich lösche das hier gerade mal wieder, denn jetzt kommen wir zu einer anderen, sehr sehr interessanten Topologie. 
Und zwar zu der sogenannten vollvermaschten Topologie. Vollvermascht bedeutet, wir haben die Möglichkeit, jeden mit jedem zu verknüpfen. Das heißt, wir bauen uns erstmal sowas hier auf. Und dann verbinden wir aber die hier auch noch einmal miteinander. Das heißt, es ist wirklich jeder mit jedem verknüpft. Das kann man sich im Internet natürlich nicht leisten. Das kann man sich vielleicht gerade so noch in einem lokalen Netzwerk leisten mit vier, fünf Teilnehmern. Aber ihr seht, es ist wirklich, jeder braucht äh, drei LAN-Anschlüsse bei vier Teilnehmern, also N-1. Wenn ich N Teilnehmer habe, zum Beispiel 100.000, dann brauche ich 99.999 Anschlüsse an meinem Rechner und das ist nicht so geil ähm, und sehr ineffizient. Klar, die Geschwindigkeit ist super, aber im Internet geht das einfach nicht. Deswegen äh, maximal für ein lokales Netzwerk. Was man sich aber tatsächlich schon überlegt hat, ob das nicht funktionieren würde und tatsächlich auch schon teilweise eingesetzt hat, ist ein sogenannter Ring. Das heißt, jeder hat zwei Verbindungen, eine zu dem nächsten hier sozusagen der Ausgang und ein Eingang sozusagen auch. Das bedeutet, ähm, wir brauchen aber irgendwelche Varianten, wie man die miteinander steuert und ähm, ja, das werden wir uns dann auch noch vielleicht angucken, aber heutzutage ist der Ring eigentlich nicht mehr so der Standard. Auch teilvermaschte Netze sind eigentlich nicht mehr der Standard. Teilvermascht bedeutet einfach irgendwie miteinander verbunden. Also zum Beispiel, der hat nur eine Verbindung, der hat zwei, äh, die Verbindung existiert auch nicht, irgendwie sowas. Also irgendwie vermascht, aber nicht alle miteinander vermascht, dann spricht man von teilvermascht. Aber wie gesagt, die relevantesten und wichtigsten Dinge sind der Ring, vielleicht drittrangig, das Allerwichtigste heutzutage ist eigentlich schon fast das hier, also das hierarchische Netzwerk bzw. der Stern. Die sind ja im, im Prinzip fast gleichbedeutend oder der Bus dann. Ähm, die sind wirklich die allerwichtigsten Topologien. Die vier solltet ihr euch auch merken, also hierarchisch und Stern, Ring und Bus. Die sollten bei euch irgendwie hängen bleiben. Wir werden uns dann mit den einzelnen Dingen beschäftigen, was jetzt wer irgendwie machen muss und wo man da eingreifen muss, wie zum Beispiel hier oben Kollision ähm, oder hier unten dann Stau. Gut, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und ja, das war's von meiner Seite wieder. Lasst ein Like da und sagt mir, wenn ich irgendwas anders machen soll und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.